Economía más cerca. ¿Cuáles podrían ser los principales efectos del COVID-19 en la economía de los hogares y en el crecimiento del PIB? Hola, soy una musaraña elefante y hoy les vengo a hablar sobre la economía del país. Empecemos por saber qué es el COVID-19. El COVID-19 es una pandemia que está afectando a toda la población mundial. En este caso, veremos cómo esto afecta a los hogares y el crecimiento del PIB en el país. COVID-19 en los hogares. La economía de nuestros hogares se ve afectada ya que entramos en un cambio en nuestra rutina, como podría ser el dejar de salir, y eso nos afecta en el tema del desempleo y en la subida de los precios. Desde que esta pandemia mundial comenzó, el desempleo aumentó por distintas razones. Una de estas razones sería la falta de clientes. Esto provoca que el dueño de una empresa local no pueda pagar el sueldo respectivo a sus trabajadores, dejando los desempleados al poco tiempo. Otra razón es que algunos trabajos debido a la situación quedan cerrados por un periodo de tiempo y otros están presionados a cerrar totalmente, dejando a sus trabajadores sin empleo. Entonces, si no hay compra no hay venta y si no hay venta no hay negocio. La subida de precio. Esto se debe a que hay escasez de productos, los cuales se ven en la obligación de aumentar su precio. Algunos ejemplos serían los huevos, el pan, los porotos, la harina, las papas, el cloro, el alcohol gel y las mascarillas. COVID-19, crecimiento del PIB. ¿Alguna vez han leído o escuchado sobre el PIB o no han sabido de qué trata? Bueno, para eso estoy yo. Yo les daré una explicación breve de lo que es. PIB significa Producto Interno Bruto. El PIB es el valor total de bienes y servicios que se produce en un país en un tiempo determinado. ¿Y cómo le afecta el PIB a la pandemia del COVID? Bueno, va a disminuir, ya que hay menos ingresos fiscales. Las personas consumen menos y al ocurrir esto pagan menos impuestos. Otro factor es la menor exportación, en este caso del cobre en Chile, ya que internacionalmente perdió su valor. El PIB se calcula a base de consumos familiares, más inversiones, más gastos de consumo sector público, más valoración de exportaciones, menos importaciones. Las exportaciones e importaciones, el consumo familiar y la inversión generan impuestos que con esta pandemia estos han disminuido provocando así la bajada de los ingresos fiscales. O sea que dejan de producir impuestos. Entonces, exportaciones e importaciones son igual a impuestos, el consumo familiar es igual a impuestos, la inversión es igual a impuestos. Como conclusión podemos decir que el país se mueve a base de la economía y el COVID nos está dejando fuera de esta.